हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू किरण इंग्ली षाप सो ई वीडियो मन जगह डीएओ एग्जाम फिब्रवरी ट्वेंटी सिक्स अप्रोचे सो फिब ट्वेंटी सिक्स ना रोज मन को डीएओ एग्जाम जी एसपीएससी कंड कंडक्टे दींट पेपर वन मन को इंग्ली अच्छे इवेदन जी सो वाट वी आर्ंग टू डू इज वी विस्क द फेब ट्वेंटी सिक्स डीएव क्वेश्चन पेपर ओके ना सो दींट जस्ट की मतलब चूस की चूस रिमेनिंग की का रिमेन ग्रामर पर प्रिपेर आवर ग्रामर को प्रिपेर का दींट कोई रूल्स मन को यूज अवकाश ओके सो पेपर अने मरी लाइन सर अड़ते को ना क्लास एवर प्रीविय विनी उ वाल पर्स्पेक्ट नाले इधे चाल ईजी लैवल एवर टेलीग्रम चा रोज एग्जाम रास्ो स्पे एरर्स वोकाबुल ने मन टेलीग्रम चानेलो ये वर्ड्स अभी दाँटो चूसावे क्रोत वर्ड्स का रूल्स नीन प्रीविय एक्सप्लेनेशन चुप्तनावे मोडल टेस्ट नवे ओके सो पेपर अच्छे बिडम को बिलो ऐवरेज लैवल वा सिंपल चेपाले ईजी लैवल ईजी टू मोडरेट मध्य उ असल तेने वालों एवर मैं ग्रूप क्रोतारो चा फस्ट टाइम चूसो मेरे को हार्ड सो इला रूल मन के मिसकूदन इमीडियटली किरण सिंग टापिक सब्सक्रैबी बेल ऐका क्ली दिन वाली फर्दर नोटिफिकेसन वीडियो अभी वस्तु रईट सो वितव मेकिंग एनी लेट लैट गेट स्टार्ट वित् क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इच्छा आल टूगेदर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इच्छा ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ईजीली एंत लेदना सर ट्वेंटी क्वेश्चन करेक्टा के अवकाश ओके सो फस्ट क्वेश्चन चूँगी मैक्सीम वोकाबुलरी वोकाबुलरी मल्ल मन को करेक्ट स्पेल वर्ड रांगली स्पेल वर्ड दींटे एंट्रप्रीनर अने वर्ड कावाली फैनल आर्ड फोर टाइप आफ् डिफरेंट डिफरेंट स्पे इच्छा इकड़ चाल मंदिर पाइंट गुर्तपे एंट्रप्रीनर इपड़को यो स्टार्ट का अंट्रप्रीनर इध तपे पीआरईनुआर इकड़ इकड़ेमेंट पीआरईनुआर सो डिफरस इकडी की इक यू तो आर वो इक डैरक्ट इर इच्छे वितौट एनी ऐडिंग यू सो आसर मन इक करेक्ट आपशन अंटे थर्ड वन इध मन को करेक्ट स्पे इंटीआर पीआरईनुआर ओके स्पे अभी ने बट ग्रमर पार्ट इक चूड़ी ओके सेंटे क्वेश्चन विच आर द फाइंग ईज ग्रमेटिकली करेक्ट सेंटन अ चाल मंद क्वेश्चन चलव मोस्ट आफ दीपल आर् नाट रीडिंग क्वेश्चन बी वेरी केरफुल दिस् स्ट्रांग वार फर् यूर क्वेश्चन चयक आंसर एलास्तारो ना अर्थम कावटेजे टू मेबर्स फ्रेंड्स क्वेश्चन चूड़क फ्लो आंसर चय जी चाल सिली क्वेश्चन एग्जाम अन तरह वाल रिज एन रांगली स्पेल वर्ड कांग स्पेल वर्ड करेक्ट स्पेल वर्ड असल आलोचा टक टक वाल आंसर बेटे ओके सैकंड आगे अब क्वेश्चन एम अगर गमन कर्फुल क्वेश्चन एम अगर विच आर द फाइंग इज ग्रमेटिकली करेक्ट अना कदा कोई सारे विच आर द फाइंग ग्रमेटिकली रांगड़ अन सो फस्ट मैं इक फैंड चेयरेंटे सेंटनस एर्र उ एक्त एर्र उठा एर्रर्स सेंट फस्ट टाइम वी हाव बीन हिरी लौड सौंस आफ ड्रम बीट सिंह मार्न मार्न ना मेम लौड ड्रम्स ओक लौड सौ मे विना वि वो हाव बीन प्लस वि फोर का गुर्तपेको हिरींग अने कोई वर्ब्स ने मन ईनजी फाम तो यूज चेयलेम अला कैटगरी हिरींग लैकिंग लविंग ओके ना इलांट हाविंग इलांट फील इलांट वर्ड यूज सो फस्ट वन इज रा नैक्स्ट मै फ्रेंड्स हाव अडर टेकन हाव प्लस वी थ्री ग्रमेटिकल इक करेक्टे फ्रेंड्स अने प्लोर प्लोर हाव कनेक्टू मै फ्रेंड्स हाव अडर टेकन ए प्राजेक्ट आजेंट आ प्रजेंट ओटिंग सिस्टम ए फ्यू डेस एगो इकड की एमचारे इक फ्यू डेस एगो अभी देनी की अंटे सिंपल पास्ट टेन्स की की वर्ड अंत मन को रावास स्ट्रक्चर एन अंटे सबजेक्ट वी टू आबजेक्ट रावाली का इकडेमी सबजेक्ट हाव वी थ्री इच्छि सो इक हाव वी थ्री का इक डैरक्ट वी टू मै फ्रेंड्स अडर टुक् ए प्राजेक्ट मन इक यूज चेयचु 
తర్వాత నితిన్ వాజ్ యూజువల్లీ స్పెండింగ్ హీస్ ఫ్రీ టైమ్ ఇన్ ద పార్క్ ఇప్పుడు వాజ్ స్పెండింగ్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అంటే వాజ్ లే ద వర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ఓకేనా కాకపోతే మనకి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక వర్డ్ వచ్చింది సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది ఆ వర్డ్ ఏంటి అని అంటే యూజువల్లీ ఓకేనా ఈ యూజువల్లీ అనే వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ లో సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ లో మనకు వచ్చే స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఆర్ వి ఫైవ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు నితిన్ అన్నాడు కదా నితిన్ అనే దానిని మనము హీ అని అంటాము హీ వచ్చినప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వి ఫైవ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం రావాలంటే వాజ్ తీసేయండి స్పెండింగ్ తీసేయండి ఇక్కడ రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నితిన్ యూజువల్లీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ స్పెండ్స్ రావాలి అది వి ఫైవ్ ఓకేనా తర్వాత సో సెకండ్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ కూడా అవుట్ రిమైనింగ్ ఏంటి అంటే ఫోర్త్ వన్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ మా బ్రదర్ అలాగే నేను చాలా మంది ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే మై బ్రదర్ అండ్ మీ అంటారు తప్పది ఎందుకంటే మై బ్రదర్ అనేది సబ్జెక్ట్ కదా నేను మా బ్రదర్ నేను ఇద్దరు కలిసి ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నామంటే ఈ రెండు కూడా సబ్జెక్ట్స్ ప్లేస్ లోనే ఉండాలి సో ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ ఇది మీ యూజ్ చేయకూడదు ఇక్కడ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇద్దరము ఈ ఓనర్ కి ఈ ప్రాపర్టీకి ఓనర్స్ అనమాట సో ఇది మనకు బోత్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లేస్ లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి రెండు కూడా కరెక్ట్ పార్ట్స్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ సో ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ సిలబస్ ఈ వర్డ్ చాలా నైస్ వర్డ్ కాకపోతే రేర్ వర్డ్ ఇది అంత ఈజీగా చాలా మంది గుర్తుపట్టలేరు కాకపోతే మన ఒకాబులరీలో ఈ వర్డ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఇచ్చాము టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు ఎవరైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వనుకుంటున్నారో ఇమీడియట్ గా మన లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ లో దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటి అని అంటే సిలిబస్ సిలిబస్ అని అంటే వితౌట్ మ్యారేజ్ అనమాట బ్యాచులర్ సన్యాసి లాగా ఉండాలని మనము సిలబస్ అన్నాను ఓకే సో ఇక్కడ దానికి సెంటెన్స్ ఏమన్నారంటే యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అన్నారు యాంటనిమ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సెలబ్రేషన్ సింగిల్ గా ఉంటే అది సెలబ్రేషన్ అంటే మనం మనకు నార్మల్ గా చెప్పుకోవడానికి అది కరెక్ట్ అయ్యే గానీ ఆ వర్డ్ సెట్ కాదు ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ సెయింట్ వుడ్ సెయింట్ వుడ్ అంటే చాలా కూలీగా ఉండడం అనమాట అది కూడా రిలేటెడ్ కాదు ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ రిచువల్స్ రిచువల్స్ అంటే కస్టమ్స్ కి ప్రాక్టీసెస్ కి దానికి రిలేటెడ్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ మ్యారేజ్ పెళ్లి చేసుకోవడం ఓకే ఇక్కడ ఏమో వితౌట్ మ్యారేజ్ ఇక్కడ మ్యారేజ్ సో ఆపోజిట్ వర్డ్ అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ తర్వాత విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద సెనెనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఐడ్రాయిట్ ఐడ్రాయిట్ అంటే మంచి ఏమంటారంటే ఇతన్ని ఎక్కువగా స్కిల్స్ కానీ ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్కువగా అడెప్ట్ అడెప్ట్ అంటే స్కిల్డ్ పర్సన్ అనమాట అడెప్ట్ అని కూడా అని అంటారు వెటరన్ అని కూడా అని అంటారు వెటరన్ కూడా స్కిల్డ్ పర్సన్ అంటారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అతన్ని వెటరన్ అని అంటారు సెనెనిమ్ అడిగారండి సెనెనిమ్ అంటే సేమ్ వర్డ్ కావాలి మనకు ఫ్రుగల్ ఫ్రుగల్ ఈజ్ అ పర్సన్ వన్ హూ యునో లైక్ ఈజ్ లైక్ అ మైజ అంటే ఎక్కువగా దాన్ని తెలుగులేమంటాము పిస్నారీ టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా ఎక్కువగా పిస్నారీ టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇట్ డజంట్ వేస్ట్ మనీ ఓకే ఎంఐఎస్ఈ మైజర్ అని అంటారు ఇతన్ని తర్వాత ఇంకొకటి ఏముంది ఇక్కడ స్కిల్ఫుల్ ఇది సమ్వాట్ రిలేటెడ్ డౌట్ఫుల్ అంటే డౌట్ ఎక్కువగా ఉన్నది డ్రెడ్ఫుల్ అంటే చాలా హరిబుల్ గా హరిఫిక్ గా కంఫర్టబుల్ గా లేకపోతే దీన్ని డ్రెడ్ఫుల్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమి అడిగారంటే అండి ఇక్కడ రిజరెక్షన్ అనే వర్డ్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ అడిగారు కరెక్ట్ మీనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మళ్ళీ సిననిమ్ అనే అర్థం కరెక్ట్ మీనింగ్ అంటే సిననిమ్ అనే రిజరెక్షన్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి లేవడం చనిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి లేవడాన్ని రిజరెక్షన్ అంటాం ఏదైనా పడిపోతే మళ్ళీ లేపి నిలబడడాన్ని రిజరెక్షన్ అని అంటాం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ రివైవల్ రివైవల్ దీని అర్థం ఏంటంటే రీబర్త్ అనమాట పోయిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి తీసుకురాని రీబర్త్ అంటాం డిపార్చర్ అంటే టు లీవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుండి వెళ్ళిపోవడము రెమెడీ అని అంటే క్యూర్ అనమాట డిఫికల్టీ అనేది మీకు తెలిసిందే సో ఇప్పుడు రిజరెక్షన్ అనే వర్డ్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు అని అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో తర్వాత విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్స్ అన్నాడు ఫోర్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఓన్లీ
సో ఇట్లా అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే సింగిల్ లెటర్ వచ్చే దగ్గర డబుల్ లెటరు డబుల్ లెటర్ వచ్చే దగ్గర సింగిల్ లెటర్ అలా పెడుతూ ఉంటాడు అండి అలా గమనించాలి తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మూడు గడ్డ గడ్డ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అన్నారు ఓకేనా సో మెయింటెనెన్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఏఐఎన్ టీఈఎన్ తర్వాత ఏఎన్సి కరెక్ట్ ఉంది స్పెల్లింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏముందంటే ఇక్కడ రెమీడియల్స్ అన్నారు మీకు రెమీడియల్ కోచింగ్స్ అని మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ రెమీడియల్ క్లాసెస్ అని కూడా అని అంటారు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొత్తగా దీన్ని రెమీడియల్ అంటారు ఇక్కడ ఐకి బదులు మనకి ఏం వస్తుందంటే ఈ రావాలి తర్వాత కమిటీలో డబుల్ ఎం ఉండాలి డబుల్ ఈ ఉండాలి అలాగే డబుల్ టీ కూడా ఉండాలి కమిటీ అనే స్పెల్లింగ్లో ఇది కూడా రాంగే సో కరెక్ట్లీ స్పెల్ టూ అన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ సెకండ్ వన్ యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత కరెక్ట్ పంచువేషన్ మార్క్స్ అండి కొన్ని కొంచెం నాకు చూస్తే సిల్లీగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇంత సిల్లీ ఇంత ఈజీగా ఇస్తాడని నేను కూడా గమనించలేదు ఈ పంచువేషన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మూడో నాలుగు ఇచ్చాడు దీంట్లోనే సగం స్కోర్ చేసి ఇచ్చాము అన్నట్టు ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ సో వాట్ ఎవర్ తెలియని వాళ్ళకైతే కొంచెం ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తు ఉంటుంది లెట్ ఎస్ సీ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ పంచువేషన్స్ అన్నారు గారు రాంగ్ పంచువేషన్ అడగలేదు అంటే రాంగ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏమని అంటే ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద పాలసీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సెంటెన్స్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఉంది ఫస్ట్ది సెకండ్ దానికి వెళ్దాము we are not sure when the elections will be conducted we are not sure anadi asal normal sentence to start avutundi ikkada question mark emi ledhu ikkada question mark ichadu last lo last lo idi wrong sentence tarvata third sentence ki ellandi how pleasant the weather is ikkada mana question mark raavuddu ikkada exclamation raavali endukante idi oka exclamatory sentence wow weather enta baagundi ani antunnaru ante kada ante gaani weather baagunda ani question kaadu ikkada tarvata it is said that said that tarvata eppudu comma raavali ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ సారీ సెడ్ తర్వాత కామా రావాలి సెడ్ దట్ అన్నాడు కదా సెడ్ దట్ అన్నాడు అంటే సెడ్కి ఎప్పుడైతే దట్ యాడ్ అవుతుందో అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఉన్నట్లు అని అర్థం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఈ సింగిల్ యూనిట్ కామర్స్ లాగా కానీ డబుల్ యూనిట్ కామర్స్ లాగా ఎప్పుడు ఉండవు సో ఇవి రెండు కామర్స్ చేస్తే సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా పంచువేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి సో యూ కెన్ గో ఓన్ లీవ్ ద ఫస్ట్ వన్ తర్వాత అగైన్ ఇది కూడా పంచువేషన్ మార్క్స్ ఇది కూడా కరెక్ట్ పంచువేషన్ మార్క్స్ అన్నాడు రాంగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అలుకే దిస్ వన్ వాట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ద స్టోరీ హ్యాస్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ అండి ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేట్ రావాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే వావ్ స్టోరీలో ఎంత మంచి ట్విస్ట్ ఉందో అని పొగుడుతున్నాడు స్టోరీని అంతేకాని అంత మంచి ట్విస్ట్ ఉందా అని క్వశ్చన్ అడగతా లేడు సో ఇది రాంగ్ స్పెల్ రాంగ్లీ పంచువేషన్ మార్క్ కాదు బట్టి అది తీసేద్దాం తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ హీ ఆస్డ్ విచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ స్నేక్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ ఆస్డ్ వచ్చింది దీంతో పాటు ఎలాంటి కంజంక్షన్ లేదు అంటే సెంటెన్స్ మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నట్లు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెంటెన్స్ ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ వరకు ఒక క్లాజ్ అంటాము ఈ తర్వాత అంతా ఒక క్లాజ్ అంటాము ఎప్పుడైతే ఈ క్లాజ్ అయిపోయి ఉంటుందో ఇక్కడ దీని తర్వాత మనకు కామ రావాలి ముందు ఓకే అండ్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ స్నేక్ అన్నాడు కదా ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ట్యాక్ రావాలి సో రెండు ఎరర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో రెండు కూడా రాంగ్ తీసేయండి తర్వాత వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఇన్సెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈ బ్యూ ఈ ఇన్సెక్ట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇది కరెక్టే తర్వాత ద డాక్టర్ ఆస్ ద పేషెంట్ ఆర్ యూ నాన్ వెజిటేరియన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు కాకపోతే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్ మనకు లోపల వస్తుంది తర్వాత మనము సెంటెన్స్ని పంచువేషన్తో క్లోజ్ చేయొచ్చు అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ద డాక్టర్ ఆస్ ద పేషెంట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కామ రావాలి ఇక్కడ డాక్టర్ పేషెంట్ని అడిగాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది ఒక స్పీచ్ అండి దీన్ని మనము రి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఒక క్లాజ్ అంటాము తర్వాత దీన్ని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్లో ఉన్న క్లాజ్ అంటాము రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ క్లాజ్లో మనకి ఇక్కడ డబ్ల్యూ నెట్ కామర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ దానికి ముందు మాత్రం ముందు కామా రావాలి మనం సో ఇది కూడా రాంగ్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇది కూడా మళ్ళీ పంచువేషన్ మార్క్స్ రిలేటెడ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కూడా కాకపోతే ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు కలాం స్పీచెస్ కలాం స్పీచెస్ కలాం స్పీచెస్ కలాం స్పీచెస్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ సింగిల్ యూనిట్ కామా డబుల్ యూనిట్
ఇది సెకండ్స్ లో చేసే ఆన్సర్ అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్న రూల్స్ పంచుయేషన్స్ అవన్నీ తెలిస్తే అర్థం అవుతుంది మనకు ఓకేనా సో ఓన్లీ డైరెక్ట్ స్పీచ్ కాబట్టి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఉన్న క్లాజ్ లో ఏదైతే ఉందో దానికి డబల్ యూనిట్ కామర్స్ యూజ్ చేస్తాము ఆ డబల్ యూనిట్ కామర్స్ యూజ్ చేసింది ఎక్కడ నాలుగు సెంటెన్స్ లో అంటే ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకేనా తర్వాత కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ సెంటెన్సెస్ లో కరెక్ట్ అంటే సెన్సిబుల్ గా ఉన్న సెంటెన్స్ ఏంటి అని వాడు అర్థం లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏ ద రాహుల్ ఆర్ నేహా ఈజ్ లైక్లీ టు విన్ ద కాంపిట్ ఫైనల్ కాంపిటీషన్ ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రూల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఏ ద రాహుల్ అంటే రాహుల్ అయినా ఆర్ నేహా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే దీంట్లో ఏదర్ వచ్చిన ప్రతి దగ్గర మనకు ఆర్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఏదర్కి ఆర్ వచ్చింది కదా అది గమనించాలి ముందు తర్వాత ఏదర్ సింగ్లర్ నౌన్తో యూజ్ చేసాము ఆర్ కూడా సింగ్లర్ నౌన్తో యూజ్ చేసాము సో వర్బ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే సింగ్లర్ ఉంటుంది ఒకవేళ నేహా బదులు ఏదర్ రాహుల్ ఆర్ హీస్ బ్రదర్స్ అన్నాము ఏముందాం ఇక్కడ బ్రదర్స్ అన్నాం ఇప్పుడు బ్రదర్స్ అనేది ప్లూరల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు రాహుల్ ఏమో సింగ్లర్ ఉంది ఆర్ తర్వాత బ్రదర్స్ ఏమో ప్లూరల్ ఉంది ఇప్పుడు వర్బ్ నేమ్ తీసుకోవాలి అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లోజెస్ట్ నౌన్ ని మాత్రం ఇక్కడ వర్బ్ కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి అంటే సెకండ్ నౌన్ నే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు సెకండ్ నౌన్ ఏది ఉంటే మాత్రమే అది మనకు వర్బ్ కాంబినేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ నౌన్ సింగ్లరే కదా వర్బ్ కూడా సింగ్లర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ నేదర్ కార్తి క్రాంతి కుమార్ నార్ హీస్ బ్రదర్స్ బ్రదర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇప్పుడు పైన రూలే అప్లై చేసి కిందది కూడా సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ నేదర్ వచ్చినప్పుడు నార్ రావాలి ఇది ఒక రూల్ మనకు ఏదర్ ఆర్ కి నేదర్ నార్ వస్తుంది నేదర్ తోని క్రాంతి కుమార్ ఇది సింగ్లర్ నార్ తోని ఏమి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈజ్ బ్రదర్ అన్నాడు బ్రదర్ అనేది కూడా సింగ్లరే ఇప్పుడు వర్బు మనకి దేనికి కనెక్ట్ చేయాలని చెప్పని ఈ కేసెస్ లో అంటే సెకండ్ నౌన్ కి సెకండ్ నౌన్ సింగ్లర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వర్బు కూడా సింగ్లర్ కి వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటివి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అంటే ఒకటేమో ఏదర్ ఆరు ఇంకోటి నేదర్ నారు ఇంకోటి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఈ కేసెస్ అన్నిటి దగ్గర మనకు ఈ రూల్స్ అప్లై అవుతాయి సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ రూల్ లో సో సెకండ్ వన్ అయితే రాంగ్ అండి సో ఫస్ట్ అయితే మనం సెకండ్ ఆప్షన్ తీసేద్దాము ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా తీసేద్దాం ఎందుకంటే మనకు వన్ లేదు దాంట్లో మనకు వన్ కావాలి వన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది కాబట్టి సెకండ్ అనేది రాంగ్ తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ నా ఫోర్ అమ్మి ఆన్సర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ అడమెంట్ ఇన్ దర్ బిహేవియర్ ఈ రూల్ మీకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా మోడల్ టెస్ట్ లలో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వర్డ్స్ కనిపిస్తాయో ఏంటవి వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ఏదర్ ఆఫ్ ఏదర్ ఆర్ కాదు ఏదర్ ఆఫ్ ఇంకోటి ఏంటండి నేదర్ ఆఫ్ ఈ వర్డ్స్ మనకి ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో వీటి తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి ప్లస్ సింగ్లర్ వర్బ్ రావాలి ఓకేనా ఈ రూల్ ఎప్పుడు మీరు చెప్తూ ఉంటా వన్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు ప్లూరల్ వచ్చింది వర్బ్ ఏమి ఉండాలని చెప్పి ఇప్పుడే సింగ్లర్ అన్న సింగ్లర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది అంటే ఈస్ సో మూడు కూడా రాంగ్ ఏ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా తీసేద్దాం మీ ఆన్సర్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్త్ అని చూద్దాం వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ వన్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ అనేది ప్లూరల్ ఓకే వర్బ్ ఏమి రావాలని చెప్పా సింగ్లర్ హ్యాస్ సింగ్లర్ హ్యావ్ ప్లూరల్ అవుతుంది సో వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ మేడ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ద మీటింగ్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఈ రూల్స్ అన్ని ఎక్కడ చెప్పారు సార్ మీరు అని అంటే మన మోడల్ టెస్ట్ లలో వచ్చాయి ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వచ్చాయి చాలా చాలా కేసెస్ లో వచ్చాయి ఎవరైతే చూడలేదో తెలియదో ఆ వీడియోస్ చూడమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఓకేనా లెటర్స్ గో విత్ నెక్స్ట్ వన్ ఇవన్నీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లో చాలా మంచి వర్డ్స్ ఇచ్చారు మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని వర్డ్స్ రైట్ సైడ్ వాటి మీనింగ్స్ అంటే ఇవన్నీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇవన్నీ వాటి మీనింగ్స్ ఓకేనా ఒక ప్రాపర్ ఒక రెండు పేర్స్ మీరు కరెక్ట్ గా తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎథీస్ట్ థీస్ట్ అంటే తెలుసా థీస్ట్ అంటే దేవుని నమ్మేవాడు థియో అంటే దేవుడు ఈ వర్డ్స్ మీనింగ్ తెలియాలి థీ ఈస్ నథింగ్ బట్ గాడ్ ఓకేనా థీస్ట్ అం
సారి సి ఫైవ్ సి ఫోర్ సిలో ఏముందంటే ఇక్కడ డెమోగ్రఫీ డెమోగ్రఫీ అనే పదం దేని గురించి చెప్తుంది అంటే క్యాలిక్యులేషన్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఓకే డెమోస్ అంటే యాక్చువల్గా పీపుల్ గ్రఫీ అని అంటే టు రైట్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటి ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేయడాన్ని డెమోగ్రఫీ అంటాము దాన్నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్టడీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాము ఇంకోటి ఏముందంటే వన్ వన్ హూ లుక్స్ అట్ ద డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ వీళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా వీన్ని పెసిమిస్ట్ అంటారు తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ అనే దేంటంటాం అంటే హ్యూమన్ వాల్యూషన్ ఉంటుంది కదా మనిషి కోతు నుండి మనిషిగా ఎట్లా పుట్టాడు తర్వాత ఎలా అభివృద్ధి చెందాడు అలా చదివేదాన్ని ఆంథ్రోపాలజీ అంటారు ఆంథ్రోస్ అని అంటే అగైన్ పీపుల్ లేదా హ్యూమన్ కైండ్ అని అర్థం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏ టూ వచ్చింది ఆల్రెడీ బితో వన్ కనెక్ట్ అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సితో మనకు కనెక్ట్ అయ్యింది డెమోగ్రఫీ అని అంటే సికి ఎస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సారీ ఫైవ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ లెట్ ఇస్ మూ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇది ఎంతమంది చేశారేమో మనకైతే ఐడియా లేదు బట్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ దట్ మెనీ కస్టమర్స్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ద షాంపూ ద షాంపూ అని అంటే ఏదో షాంపూ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ లైక్ గిట్ అంట ఏదో దేని వల్ల ఏదో డిస్క డిస్కవర్ చేశారు అది ఏంటి అని మనకి ఇక్కడ తెలియదు ఏదైనా సెంటెన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయలేం అది ఏనేది సెంటెన్స్ బిగినర్ కాదు తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నానంటే ఏ సర్వే వాస్ కండక్టెడ్ అమౌంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ఫోర్ మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఫోర్ మేజర్ సిటీస్లో డి ఒక సర్వే చేశారు ఆ సర్వే వల్ల ఒకటే డిస్కవర్ అయింది ఏం డిస్కవర్ అయింది అని అంటే చాలామంది కస్టమర్స్ షాంపూని ట్రై చేసిరని అంటే ఇక్కడ ఒక పేరు చేయొచ్చు మనం ఏం పేరు చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ బి ఆ సర్వే వల్ల ఏ అనేది రిజల్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసేసాము రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్లో బిఏ ఎక్కడ ఉందో చెప్తారా ఇక్కడ బిఏ ఉందో చూడండి ఇక్కడ బిఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా బిఏ ఉంది అంటే బిఏ దొరికినంత మాత్రం మనకు ఆన్సర్ రాదు అని చెప్తున్నాడు అండి డైరెక్ట్గా తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ వన్ థౌజండ్ ఎంఎల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది మంది అనుకునేరు ఇది షాంపూ గురించి చెప్పేది ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అంటే షాంపూ గురించి అనమాట ఇట్ అనేది షాంపూని రెఫర్ చేస్తుంది సో ఇది ఎప్పుడు కూడా బిగినర్ కాదు ఇది మనం షాంపూ అనేది ముందు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే సి కూడా తీసేద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ సురక్ష షాంపూ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ఫోర్ సైజెస్ అన్నారు ఇప్పుడు సురక్ష షాంపూ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ఫోర్ సైజెస్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఇంట్రడక్షన్ కనిపిస్తుంది దాని పేరు ఏంటి దాని పేరు సురక్ష అనేది షాంపూ పేరు ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ డిఏనా కావాలి బిగినర్లా లేదా బిఏనా కావాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మా ఆన్సర్ ఏం యూజ్ చేద్దాం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఫోర్ సైజెస్ అన్నాడు కదా ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ సైజెస్ ఫోర్ సైజెస్ ఇంకో ఇక్కడ చూడండి థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే పేరు ఏం రావాలి మనకు డి విత్ సి రావాలి ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్లో డిసి ఎక్కడ అని చెప్తారా ఇది సిడి ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ డిసి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇంత షార్ట్గా మనం ఈ ఆన్సర్ చేయొచ్చు తర్వాత మళ్ళీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నాలుగు ఆప్షన్స్ని రైట్ సైడ్ ఉన్న వాటితో కంబైన్ చేయాలి మీరు ఏదో ఒక వర్డ్ పట్టుకున్నా మీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి పెనక బ్యాంకర్ శాలియన్ మెలబుల్ ఇప్పుడు పెనక పెనక అంటే తెలుసా పెనక అంటే ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి ప్రతి హెల్త్ ఇష్యూకి యూజ్ చేసే ఒక మెడిసిన్ లాగా అంటే మనం అయితే ఎలా అయితే జలుబు వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా జ్వరం వచ్చినా ఒళ్ళు నొప్పులు వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరు కూడా డోల్ వేసుకుంటారు కదా ఆ డోలోనే మనం ఏమవసరం పెనక అట్లా అంటే డోల్ అనేది పెనక కాదు ఇక్కడ అట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా అంతే మళ్ళీ సార్ షాప్కి వెళ్ళి నాకు ఒక పెనక ఇవ్వండి అని అన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ వాడు ఆగమైతాడు సో ఇక్కడ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎట్లయితే మనం యూజ్ చేస్తామో అన్ని రెమెడీస్కి అన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్కి ఒక రెమెడీగా దాన్ని మనము పెనక అని అంటాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి రెమెడీ ఫర్ ఆల్ ఇల్స్ ఆర్ డిఫికల్టీస్ సో దాన్ని ఏ విత్ టూ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఏ టూ ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తారా ఓన్లీ ఒకటి ఆప్షన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ బి ఫోర్ అన్నాడు బి అంటే బ్యాంక్ రక్ట్ కొత్త ఒక బ్యాంక్ బ్యాంక్ రక్ట్ అయిపోయింది అని అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న అన్ని అసెట్స్ అయిపోవడం డబ్బులు ఏం లేకుండా దివాలా తీసింది అని అంటాం కదా దాన్ని బ్యాంక్ రక్ట్ అంటాం ర
మీనింగ్స్ ఆ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ మీనింగ్ అంటే సినిమా ఒక మీకు తెలిసిన వర్డ్స్ ఏమున్నాయి దీంట్లో అమికబుల్ ఒకటి ఏలియనేట్ ఒకటి అడిక్వేట్ ఒకటి టిమిడిటీ ఇవి ఏదో ఒకటి తెలిసి ఉండాలి అది ఏం తెలియసారంటే కష్టం ఏదో ఒకటి తెలిస్తే దాన్ని మనం కింద ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు టిమిడ్ టిమిడ్ పర్సన్ అని విన్నారు ఎప్పుడైనా టిమిడ్ పర్సన్ అంటే వాడికి ధైర్యం లేవు ధైర్యం ఉండదు నాట్ బ్రేవ్ పర్సన్ ఆప్షన్ చూడండి కోవర్డ్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఐసోలేట్ ఫ్రెండ్లీ హాస్టైల్ హాస్టైల్ అని అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ అన్ఫ్రెండ్లీగా ఉండడాన్ని హాస్టైల్ అని అంటాము ఐసోలేట్ అని అంటే ఎలో లోన్లీగా ఉండడము కోవర్డ్ ఈజ్ అంటే డేర్ లేకపోవడము ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేద్దామని చెప్తారా డి మస్ట్ బి యూస్డ్ విత్ వన్ ఓకే డి వన్ ఆప్షన్స్ ఎన్ని దగ్గర ఉన్నాయో చెప్పండి ఆప్షన్స్ డి ఫైవ్ డి వన్ డి త్రీ డి టూ వాట్ ఈస్ ఇర్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఒక్క ఆప్షన్ తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ గుర్తుపడేయచ్చు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతుందండి ఇది ఇట్లా మనం టైం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కాకపోతే క్రాస్ చెక్ చేద్దాం మనం కావాలంటే ఒకసారి ఏం క్రాస్ చెక్ చేద్దాం ఏ ఫోర్ అన్నాడు అమికబుల్ అంటే చాలా క్లోజ్గా కైండ్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండే పర్సన్ అమికబుల్ పర్సన్ అంటాం తర్వాత ఏలియన్ ఏట్ అని అంటే ఒకరిని మన దగ్గర నుండి దూరం చేయడం అమ్మాయిలు బ్రేకప్ ఇస్తారు కదా అట్లా అనమాట ఐసోలేట్ చేయడం అనమాట గుండె పగిలిపోయి గల్ అంత అయిపోయింది కదా దాన్ని ఏలియన్ ఏట్ చేయడం అనవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏమైందంటే ఇక్కడ సి టూ అన్నాడు అడిక్వేట్ అంటే చాలా సరిపోయేంత ఉండడాన్ని అడిక్వేట్ మనీ అడిక్వేట్ శాలరీస్ అడిక్వేట్ గ్రోసరీస్ అని అంటారు సో అడిక్వేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఓకే తర్వాత ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ప్లూరల్ ఫామ్ అన్నారు కరెక్ట్ ప్లూరల్ ఫామ్ అని అంటే ఇక్కడ అసలు సింగ్యులర్ ఫామ్స్ ఉన్నాయా లేవా అని వాడు మెన్షన్ చేయలేదు ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి అని మాత్రమే అడుగుతున్నాడు కరెక్ట్ ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే వీటిలో కొన్ని రాంగ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయని వాటి మనకు చెప్పకనే చెప్తున్నాడు ముందు అది మనం గమనించాలి ఓకేనా సో ఇది డైరెక్ట్ మీరు పోయి నేను అనుకున్నది కరెక్ట్ అని అంటే తప్పు అవుతుంది ఓకే సో లుక్ ఎట్ దిస్ బ్రదర్ ఇన్ లాస్ ఇవి మీకు నౌన్స్ టాపిక్లో వస్తూ ఉంటుంది ఈ రూలు మధ్యలో మన క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు చెప్పుకుంటాం ఒకసారి బ్రదర్ ఇన్ లా బేసిక్గా సింగ్లర్ కదా ఒక్కడ ఒక్కడే బామర్దు ఉన్నారనుకోండి బ్రదర్ ఇన్ లా అంటాం ఒకవేళ ఇద్దరు బామర్దులు ఉంటే అప్పుడు ఏమంటాం అంటే బ్రదర్ ఇన్ లాస్ కాదు ఇట్ మస్ట్ బి బ్రదర్స్ ఇన్ లా ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ అయితే రాంగ్ అండి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నా ఇక్కడ మ్యాన్ సర్వెంట్స్ అన్నారు మ్యాన్ సర్వెంట్స్ ఉండదు మెన్ సర్వెంట్ లేదా మెయిల్ సర్వెంట్స్ అని అంటాం మ్యాన్ కాదు మెన్ ఉండాలి ఓకేనా తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది ఉమెన్స్ అన్నారు సి సింగులర్ వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ ఉమెన్ అనేది సింగులర్ ఎంఓఎంఏఎన్ ఉమెన్ అనేది సింగులర్ దీనికి ప్లూరల్ వచ్చేసి ఉమెన్ ఓకేనా సో ఆల్రెడీ ఉమెన్ అంటే ప్లూరలే మళ్ళీ ఎస్ అవసరం లేదు ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ గీస్ అని అన్నాడు ఓకేనా గీస్కి జిఓఓఎస్సి అనేది గూస్ గూస్ గీస్ అని అంటే బాతులు లాగా ఉంటాయి కదా వాటిని గూసెస్ అని అన్నాడు గూస్ అనేది సింగులర్ గీజ్ అంటే దట్ ఈస్ ప్లూరల్ రైట్ సో కరెక్ట్ ప్లూరల్ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఓన్లీ ఫోర్త్లో ఉంది రిమైనింగ్ అన్ని రాంగ్ ఓకే నెక్స్ట్ రియరెన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అన్నాడు మళ్ళీ ఇది ఆర్డర్ కరెక్ట్గా లేదు ఆర్డర్లో యూజ్ చేయండి ఓకే దీంట్లో కొన్ని షార్ట్ ఫామ్స్ చెప్తా ఇవి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఏలో ఏమోనంటే ద స్టేటెడ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎకానమిస్ట్ టు సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ టు సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ అని అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ అంటారు సచ్ ఎ పర్సన్ వి షుడ్ నాట్ మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ సచ్ ఎ పర్సన్ అంటారు సచ్ ఎ పర్సన్ అంటే అందులో అలాంటి వాడు అని అంటాం అలాంటి వాడు వాడు గుంది ముందు చెప్పాలి కదా అప్పుడే సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ అంటాం సో ఏతో ఇక్కడ సెంటెన్స్ బిగిన్ చేయలేమండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నా అంటే కంప్యూటర్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ రూట్స్ ఇన్ టు అవర్ సొసైటీ వెదర్ ఇండియా ఈజ్ రెడీ ఫర్ దెమ్ ఆర్ నాట్ బిగినింగ్ ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ గురించి చెప్తున్నాడు నౌన్ ఫామే మీనింగ్ఫుల్ గానే ఉంది తర్వాత ఈ దగ్గర సి దగ్గర రండి ఒకసారి ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ దీస్ అనేది ఒక ప్రొనౌన్ అనమాట ఈ ప్రొనౌన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఇది ఒక నౌన్ కి రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ అంటే వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళి వీటన్నిటిలో ప్రతిదీ కూడా వీటన్నిటిలో ప్రతిదీ అని అంటే వీటన్నిటిలో అసలు ఆ పాయింట్ లేదు మాకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సి లో సి అనేది బిగినింగ్ రాదు తీసేయండి ఇంకేముంది ఇన్ అడిషన్ టు దెమ్ అన్నాడు దెమ్ అని అంటే వేటికి వేడికి అడిషన్ గా ఇ
వాటి వాటితో పాటు థ్రెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్స్ ఫ్యాక్టరీ ఆటోమేషన్ అండ్ సో ఆన్ కంప్యూటర్ సూచనత మాత్రమే జరుపు దానికి తగ్గట్టు ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా మనం రెడీ చేసుకోవాలి అది ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు తర్వాత సీల్ ఏముంది అంటే ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాస్ ఎ పొటెన్షియల్ టు డిస్ప్లేస్ ఎంటైర్ చంక్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ అని అంటే ఇంకో ఇక్కడ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్స్ ఒకటి ఫ్యాక్టరీ ఆటోమేషన్ ఒకటి ఈ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ అనేది వీటికి రెఫర్ చేస్తుంది వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంట అని అంటే ఇట్ మే డిస్ప్లేస్ ఎంటైర్ చంక్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ అని అంటే వర్కర్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే చాలా మంది ఎవరైతే మాన్యువల్ వర్క్ చేస్తున్నారో పేపర్ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు ఊడతాయి సింపుల్ గా అంతే అది మీనింగ్ ఇక్కడ సో అబ్జర్వ్ మనకు మీనింగ్ఫుల్ గా వస్తుంది కదా ఆర్డర్ అంతా కూడా సో ఆన్సర్ ఈ స్త్రీ హవ్ ఎవర్ రిమైనింగ్ మూడు మనం ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ చేసినాం ఇంకా వాటి గురించి చూడాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వర్డ్ ఇచ్చాడు మీనింగ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ వర్డ్ అక్రూ ఓకేనా దీన్ని ఏమన్నాడు అంటే అక్రూ అక్రూ కెన్ బి యూజ్ విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కలెక్ట్ అనమాట గ్యాదర్ చేయడం కలెక్ట్ చేయడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది గ్రీడి అంటే పిసినారి వామ్ తో ఫీలింగ్ చాలా మంచి కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ అక్యూమిలేట్ అంటే గ్యాదర్ ఇక్కడ ఈ ఓడ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఏ మస్ట్ బి కనెక్టెడ్ విత్ త్రీ ఓకేనా ఏ మస్ట్ బి కనెక్ట్ విత్ త్రీ ఏ త్రీతో నిన్న ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ త్రీ ఏ టూ నాట్ పాసిబుల్ ఏ ఫోర్ నాట్ పాసిబుల్ ఏ వన్ నాట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్ మనం ఓన్లీ ఫోర్ తో యూజ్ చేయొచ్చు ఒకసారి బీ ఫైవ్ కూడా చెక్ చేద్దాం స్ట్రింక్ అంటే తగ్గిపోవడం అండి ఫైవ్ ఏం అన్నాడు అంటే కాంట్రాక్ట్ ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అనేది నౌన్ ఉంటుంది వర్బ్ కూడా ఉంటుంది నౌన్ ఏంటి అంటే ఫైల్ కాంట్రాక్ట్ అనమాట కాంట్రాక్ట్ సైల్ సైన్ చేస్తున్న కొత్త కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటున్న అది వేరు వర్బ్ ఏంటి అని అంటే ఉన్న సైజ్ తగ్గిపోవడం అనమాట చిన్నగా అవ్వడం దీన్ని డిమినిషింగ్ అని కూడా అంటాం సైజ్ తగ్గిపోతే దాన్ని కాంట్రాక్షన్ అని కూడా అని అంటాం ఓకేనా సో అబ్జల్యూట్లీ వీకెన్ గో విత్ ద ఫస్ట్ వన్ అదే మనకి ఇంకా మిగిలింది కాబట్టి తర్వాత ఇప్పుడు సార్ అవన్నీ కూడా నాకు తెలియదు సార్ నాకు ఫ్రెజైల్ తెలుసు సార్ ఫ్రెజైల్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం చాలా వీక్ గా చాలా టెండర్ గా ఉన్నదని ఫ్రెజైల్ అంటాం అంటే ఈతో మనం ఫోర్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోర్ ఓకే ఈ వన్ నాట్ పాసిబుల్ ఈ ఫైవ్ నాట్ పాసిబుల్ ఈ టూ నాట్ పాసిబుల్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఇట్లయినా చేయొచ్చు మనం సో రెండు విధాలుగా ఆన్సర్ మనకు వన్ ఏ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాంటనీమ్ యాంటనీమ్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అడ్మోనిషన్ అడ్మోనిషన్ అంటే స్కోల్డ్ చేయడము వేరే వాళ్ళని బెదిరించడము తిట్టడము భయపెట్టడము ఇవన్నీ అడ్మోనిషన్ కిందకే వస్తాయి వార్నింగ్ అంటే ఇది సెనేమ్ అవుతుంది సేమ్ మీనింగ్ రిక్వెస్ట్ అనేది యాంటనీమ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు థ్రెట్ అంటే బెదిరించడమే ఇది కూడా సెనేమే ఫీర్ అంటే కూడా మళ్ళీ సెనేమ్ అవుతుంది సో అడ్మోనిషన్ అది ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి పాజిటివ్ వర్డ్ కదా భయపెట్టకుండా రిక్వెస్ట్ చేయడం ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ టూ నెక్స్ట్ సాబొటేజ్ సాబొటేజ్ టు డెత్ అంటారు సాబొటేజ్ అంటే ఒక దాన్ని ఆపేసడం ఫ్లోని ఆపడాన్ని సాబొటేజ్ అంటాం ఓకేనా దీనికి సెనని అడిగారు అండి క్రియేట్ హిండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫాలో క్రియేట్ అంటే కొత్తగా ఒకసారి ఒకటి తయారు చేయడం ఇది పాజిటివ్ వర్డ్ హిండర్ అంటే ఆపేసడం ఇది నెగిటివ్ వర్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది నెగిటివ్ లో కూడా వస్తుంది ఫాలో మేబీ పాజిటివ్ వర్డ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఓకేనా ఇప్పుడు సాబొటేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాబొటేజ్ టు డెత్ అంటే ఎయిర్ ఫ్లో ఆగిపోతే దాన్ని సాబొటేజింగ్ టు డెత్ అంటారు ఇది ఒక మెడికల్ టర్మ్ గా కూడా యూజ్ చేస్తారు సాబొటేజ్ అనే వాడు సో ఆగిపోవడము లేదా ఆప ఆపడము అనే వర్డ్ తో మనకు వచ్చే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగారు ఇది కూడా మళ్ళీ మీనింగ్ ఏ ప్లట్టర్ ఫోస్టర్ ఇంక్రెడిబుల్ అపీస్ ఈ నాలుగు ఇట్లో మీకు తెలిసిన వర్డ్ ఏంటో చెప్పను నేను ఇంక్రెడిబుల్ ఎక్కువగా విని ఉంటారు అంతే కదా బయట అప్పుడప్పుడు మనకి ఇంక్రెడిబుల్ ఆఫర్స్ ఇంక్రెడిబుల్ ఫైట్ ఇంక్రెడిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇలాంటి కొన్ని వర్డ్స్ వింటూ ఉంటాం మనం ఇంక్రెడిబుల్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ సూపర్ గా చేస్తే దాన్ని ఇంక్రెడిబుల్ అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ అన్బిలీవబుల్ టు ప్రమోట్ ద గ్రోత్ టు ఫ్లాప్ ప్యాసిఫై ఏం యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చెప్తారా ఇంక్రెడిబుల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్ అవుట్ స్టాండింగ్
ఫోస్టర్ అంటే టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో అది కూడా మనకు కరెక్ట్ ఆప్షనే సో విత్ దట్ మీనింగ్ వీ కెన్ గో విత్ ద ఫోర్త్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ పంచువేషన్స్ అడిగారు చెప్పాను కదా పంచువేషన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడని పంచువేషన్స్తోనే మనం ఆఫ్ ద పేపర్ క్లియర్ చేసేయచ్చు ఆ విధంగానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఓకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి కరెక్ట్ పంచువేషన్స్ అన్నాడు కరెక్ట్ మాత్రం పిక్ చేయండి అరుణ్ కామా కామా వస్తుందా రాదు అరుణ్ సేస్ వినయ్ అరుణ్ సేస్ టు వినయ్ అని వస్తుంది గ్రమెటికల్లీ రాంగే పంచువేషన్ బేస్డ్ కూడా రాంగే ఓకేనా ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసేయండి భీష్మ సేస్ కామా ఓకే దినేష్ కామా ఓకే ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ టు రిమూవ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాఫ్ట్ ఓకే కరెక్ట్ గానే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మురళి ఆస్ డిస్ ఫాదర్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఏమని అడిగాడు అది కదా మనకి ఈ డబ్ల్యూ ఎండ్ కామర్స్ ఇక్కడ ఉండాలి బిగినింగ్ లో ఉండకూడదు కదా ఫస్ట్ క్లాస్ లో డబ్ల్యూ ఎండ్ కామర్స్ యూజ్ చేయండి తీసేయండి తర్వాత వాట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కోయిన్సిడెంటిటీస్ ఎంత మంచి కోయిన్సిడెంట్స్ కదా ఇది అని అంటున్నారు ఇది ఒక ఆశ్చర్యాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ఎక్స్క్లమేటరీ ఆశ్చర్యతకు మార్క్ లో ఉండాలి క్వశ్చన్ మార్క్ లో కాదు ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కూడా రాంగ్ సో ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మనకు ఓన్లీ టూ తర్వాత విచ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఆస్ ద కరెక్ట్ పంచువేషన్ మళ్ళీ పంచువేషన్ అడిగారు ఇక్కడ చూడండి ద డాక్టర్ ఆస్ ద పేషెంట్ కామా ఓకే ఆర్ క్యాపిటల్ ఉంది ఓకే ఆర్ యూ మెంటల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద సర్జరీ ఓకే ఫస్ట్ వన్ అబ్జల్యూట్లీ ఫైన్ క్వశ్చన్ ఇది మెంటల్ గా ప్రిపేర్ గా ఉన్న సర్జరీకి క్వశ్చన్ మార్క్ కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే డాక్టర్ ఆస్క్ హౌ స్ట్రాంగ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ అంటే నీ బాడీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని అడిగాడు అని చెప్తున్నాడు బట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే ఈజ్ లాస్ట్ లో వస్తుందో అది క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు ఇది ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ఓన్లీ ఆచారార్థకంలో హౌ బ్యూటిఫుల్ ద ప్లేస్ ఈజ్ హౌ గ్రేట్ ద ఐడియా ఈజ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటాం అంటే ఐడియా ఎంత బాగుందో ఆ ప్లేస్ ఎంత బాగుందో నీ బాడీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో అని ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఇక్కడ ఆక్స్ అనేది కూడా తప్పే సెడ్ అనే లేదా ఎక్స్క్లెమ్ అని రావాలి సో సెకండ్ అని రావు తర్వాత హ్యావ్ యూ గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ షుడ్ బిగిన్ ఓన్లీ విత్ క్యాపిటల్ సో థర్డ్ కూడా అవుట్ ఇంకోటి ఇండియన్స్ ఐ ఐ ఇండియా ఇప్పుడు క్యాపిటల్ లోనే రావాలి మోర్ ఓవర్ సెంటెన్స్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉంది కాబట్టి అది కూడా క్యాపిటల్ అయి ఉండాలి ఫోర్త్ వన్ కూడా రావు బిగినింగ్ లో దొరికావి రెండు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ తర్వాత కరెక్ట్లీ స్పెల్ టు వర్డ్ అడిగారండి లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇంటెన్షనల్ మనకు ఇంటెన్షనల్ లో టిఐఓఎన్ఎల్ ఇంటెన్షనల్ అంటే కావాలని చేయడము కమిటీ అనేది కూడా ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు అడిగారు ఐడియా ఉందా డబల్ టీఆర్ రావాలని చెప్పాను ఇది కూడా రాంగ్ ఇంట్రాగేషన్ లో మనకు డబల్ ఆర్ ఉంటుంది ఇంట్రాగేషన్ డబల్ ఆర్ ఓ తర్వాత పర్సనల్ డబల్ ఎల్ ఈఎల్ ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా పర్సనల్ ఇది వేరు ఈ పర్సనల్ అంటే మన ఓన్ కి మనకు సంబంధించింది నా పర్సనల్ నా ఇష్టం అంటామా అది వేరే ఈ పర్సనల్ అంటే మెన్ అనమాట వర్కింగ్ మెన్ బేసిక్ గా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ వీళ్ళని పర్సనల్ అంటారు మెంబర్స్ అనమాట మెంబర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఓకేనా సో ఈ స్పెల్లింగ్ ఓన్లీ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ హ్యాస్ కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ స్పెల్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ ఫోర్డ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే డబల్ డబల్ పేర్స్ ఇచ్చారు రెండు కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్న ఆప్షన్ తీసుకోండి అని అంటున్నాడు ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ కోర్ రిలేషన్ అన్నాడు కోర్ రిలేషన్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా డబల్ ఆర్ ఉండాలి సింగిల్ ఆర్ కాదు తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎయిర్ స్పెల్లింగ్ ఓకే తర్వాత ఇంకోటి కూడా చూద్దాం ఇన్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ క్యాల్కేట్ అన్నారు ఇక్కడ ఇన్కల్కేట్ ఉంటుంది మనకు ఇన్కల్కేట్ ఇన్కల్కేట్ అంటే కొత్తగా ఒకటి నేర్పించడము అలా బుర్రల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడము సో స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇక్కడ తర్వాత అథంటికేట్ లో ఏయూటిహెచ్ ఉండాలి ఇది కూడా రాంగ్ సో ఓన్లీ మనకు రిమైనింగ్ ఏముందంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ స్పెల్లింగ్స్ పంచువేషన్స్ చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అండి వాటిలో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయను అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది మళ్ళీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే చెప్పాను కదా ఎర్రర్స్ ఫైన్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి హీ నేదర్ నోస్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఈ ఆన్సర్ అసలు రావు దీని అర్థం ఏంటంటే అతనికి ఇంగ్లీష్ తెలీదు హిందీ తెలియదు ఓకేనా ఫస్ట్ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పా ఎప్పుడైతే మీరు నేదర్ చూస్తారో దానికి ఇమీడియట్ గా ఏం సర్చ్ చేయాలండి నార్ సర్చ్ చేయాలి
ఆల్టర్నేటివ్స్ వచ్చేసి ఒకటి ఇంగ్లీష్ ఇంకొకటి హిందీ ఇది నేను రెగ్యులర్ గా క్లాస్ రూపం లో చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఇంత యాజ్ టీజ్ కాకపోతే హీకి బదులు నేను షీ పెడుతుండేవాడిని ఎక్కువగా ఎందుకు అంటే అబ్బాయిలు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారని అటెన్షన్ ఇస్తారని అయితే ఈ సెంటెన్స్ సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇదే సెంటెన్స్ నేను చెప్తా ఉంటా షీ నేదర్ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ ఆర్ హిందీ అని ఇలాంటి సెంటెన్స్ చెప్తూ ఉంటా యాజ్ టీజ్ గా అలాగే ఒక సెంటెన్స్ వచ్చి నేను షూ షాక్ అయినా కొంపదీసు నా క్లాస్ ఏమన్నా ఎన్నడా అయింది అని ఓకేనా సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ ఏ విధంగా రావాలంటే మనకు హీ నోస్ నైదర్ ఇంగ్లీష్ నార్ హిందీ ఇప్పుడు చూడండి నార్ ని ఒక ఆల్టర్నేటివ్తో యూజ్ చేసాం కదా ఇక్కడ మనం దేనితో యూజ్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ ని నైదర్ తో యూజ్ చేయాలి సో సెంటెన్స్ కంప్లీట్ గా ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ హీ నోస్ అని యూజ్ చేయాలి తర్వాత హీ నోస్ నైదర్ ఇంగ్లీష్ నార్ హిందీ ఓకేనా ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేదర్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒకటి పేరు నార్ హిందీ అనేది ఇంకొక పేరు ఇంగ్లీష్ తెలీదు హిందీ తెలియదు ఇలా మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ అండి సో ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసేద్దాం థర్డ్ ఆప్షన్ తీసేద్దాం ఓకేనా తర్వాత సెకండ్ వన్ చూడండి సీయింగ్ ద పోలీస్ ద థీఫ్ ర్యాన్ అవే అండ్ ఎస్కేప్ పోలీస్ని అలా చూసాడో లేదో వాడు పరిగెత్తాడు ర్యాన్ అవే అలాగే ఎస్కేప్ అయ్యాడు వి టు వి టు సెంటెన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే మనకు తదుగో చూద్దాం థర్డ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది అలాంగ్ విత్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే మై ఫ్రెండ్ ఇది దేనితో కంబైన్ చేసామంటే అలాంగ్ విత్ తో కంబైన్ చేసి ఈ సిస్టర్ మై ఫ్రెండ్ ఈ సిస్టర్ ఈ రెండు నౌన్స్ ని దేనితో కంబైన్ చేశాడు అలాంగ్ విత్ తోని ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ చూడండి ఏమన్నా అంటే హావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ ద అడ్రస్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాంగ్ ఏంటి సెంటెన్స్ లో అంటే హావ్ యూ చేము హ్యాజ్ యూ చేస్తాం ఎందుకో చెప్తాను చూడాలి ఇంతకు ముందు మీకు ఒక పాయింట్ చెప్ప గుర్తుందా ఏదర్ ఆరో నేదర్ నార్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో దగ్గర వర్బ్ ని మనం సెకండ్ నౌన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఫస్ట్ నౌన్ తో కనెక్ట్ చేయాలి ఏంటి ఏమి అని అంటే విత్ అలాంగ్ విత్ టుగెదర్ టుగెదర్ విత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిసైడ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు లైక్ డిస్లైక్ ఇలాంటి వర్డ్స్ తోని ఈ విధంగా రెండు నౌన్స్ కంబైన్ చేసినప్పుడు వర్బ్ ని ఫస్ట్ నౌన్ తో కనపాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నౌన్ సింగులర్ ఉందా ప్లూరల్ ఉందా ఫ్రెండ్ అంటే సింగులర్ సో వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఉండాలి ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏదర్ ఆర్ నేదర్ నార్ కి ఈ అలా విత్ అలాంగ్ విత్ ఇప్పుడు చెప్పిన లిస్ట్ ఉంది కదా ఈ రెండింటికి ఆపోజిట్ అనమాట అక్కడేమో సెకండ్ నౌన్ ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నౌన్ సో థర్డ్ ఆప్షన్ తీసేస్తే మనకు అబ్జెక్ట్ గా ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ గానే రావాలి ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఇఫ్ క్లాజెస్ కి సంబంధించింది నేను ఇఫ్ క్లాజెస్ ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను సపరేట్ గా దాని మీద మనకు అది ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఆ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా మీకు ప్రతి ఎగ్జామ్ లో ఇఫ్ క్లాజెస్ కంపల్సరీ ఒక సెంటెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ క్లాజ్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అది ఫిక్స్ అయిపోండి ఓకేనా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఫిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నువ్వు సరిగా అటెన్షన్ పే చేస్తే ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది అని అంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ సో ఇలాంటి పేర్స్ మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఇదే మనకు ఇఫ్ క్లాజెస్ లో రూల్ నెంబర్ వన్ అనమాట సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ పేపర్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎవరైతే కీ చూసుకున్నారో కీ కరెక్ట్ చేసుకోండి అండి రాంగ్ ఏమన్నా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది మీ ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో అది కూడా నా కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి అలాగే ఎవరైతే గ్రామర్ పాయింట్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారో ఆ గ్రామర్ పాయింట్స్ విని వదలకండి ప్లీజ్ డూ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్ అవి మీకు చాలా 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 హెల్ప్ అవుతాయి ఎవరైతే మళ్ళీ ఏంలో ఇది డిఓ ఎగ్జామ్ లో అడిగే పాయింట్ ఏమో అని వదిలేశారనుకోండి మీకు మార్కులు లూజ్ అయ్యి లూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఎందుకు అని అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ఏ ఎగ్జామ్ లో తీసుకున్నా అవే రూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవే రిపీట్ అవుతాయి డిఏ ఎగ్జామ్ కి ఒకలాగా ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ కి ఒకలాగా మెయిన్స్ గ్రూప్స్ కి ఒకలాగా ఇలాగా మనకు చేంజెస్ ఉన్నా అనమాట అవే రూల్స్ కొన్నిట్లో హార్డ్ రూల్స్ ఇస్తాడు కొన్నిట్లో ఈజీ రూల్స్ ఇస్తాడు ఒక దాంట్లో ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇంకో ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇంకో టెన్త్ స్టాండర్డ్ అంటాడు వాడు అడిగే క్వశ్చన్ మాత్రం ఒకటే ఉంది ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ప్లీ